kui nüüd võib tunduda, et me tegime eelmise saate juba nädal tagasi, siis tegelikult see nii ei olnud. Absoluut, ei olnud, jah, ma just näin mõtlen, mida sa tahtsid öelda sellega, mõneks eelmine saada meelest ära juba. No just. Sest aasta lõpp oli ju nii, ütleme nii, et meelevaldne, et et asju tehti nii palju ette, et mina ei mäletagi enam, mis jälle pärast, et saatavad küll saad. Me tegime pärast iga päeva ja saatin, et me ei ole Kasperiga kohtunud juba kuid ja täna, täna toivume ja taas kohtumine ja mina olen vahepeal käinud Ameerikas. Jah, sellepärast me ei kohtunudki. Nii on. Kui ma enne või eelnevalt olen tihti ajanud segamine, et kus kohast toimub CES? Nii. Mul on ka olnud, et see toimub Los Angeles, siis nüüd ma tean väga hästi, kus see toimub, sest ma ise käisin seal. See on Las Vegas. Las Vegas, siis just nimelt. Oli see äge linn, aga... Las Vegas. Ma olin sulle muidu Las Vegas pilti näidata. Ma tegin Las Vegas, sest ühel pildi. Arvan, et kõik oleksid huvitatud Las Vegas pilti vaatama. Jah, Las Vegas pilt. Parvan. Selles mõttes Las Vegas on selline linn, kus on täpselt nii natukene kõrgeid maju. Ja see on mingi umbes paar kilti. Siis kõik ülejand kogu linn on selliseid uberike täis. Põhimõtteliselt nagu suvilad või? Ja, põhimõtteliselt nagu suvilad või noh, sellised suured sellised. Siin on võibolla mingi industriaalse. Ma saan aru, et siin on üks suur, suur pikk tee siis nagu. Ja see on nii nõsult Las Vegas strip. Tegelikult see strip jookseb küll siit tees. Majade vahelt. Nende majade vahelt. Ehk need majad ongi siis kõik need hotellid ja kasinod, mis iganes need on. Et tegelikult tegemist on nüüd pisike see linnaga. Seal elab vist mingisugune võibolla parandatamist, kui ma nüüd eksin, aga mingi poole miljoni elaniku kandis. Noh, ta on nagu mis Tallinna võibolla samas suurusjärgus selles mõttes nagu elanika arvud, aga ta on nagu... Külalise on jõhklat rohkem. No jah, aga ütleme nii, et kui nüüd rääkida sellest, miks ma seal käisin, ma käisin Cessi, eks ole Consumer Electronics Show, siis kui IFA toimub Berliinis ja nagu Berliin sellest ei muutu ei suuremaks, aga väiksemaks, siis kui see Cess toimub Las Vegas, siis on see tunne nagu troll oleks täis. Kuhugi mahuga. Jah, et kõik on nagu ummikus, kõik on sõike nagu totaalne kaos nagu valitseb seal. Iga aasta ei nad korraldavad seda peaaegu, et nüüd peaks seda harjunud sellega. No palun väga ääreala on Las Vegas selline. Noh, vaata kui selline nagu... Ei suvitav, aga see on nüüdke ühtegi nagu taima ei kasva. Ei nüüd on kõrb, jah. Et ei, noh, Las Vegas võiks teha midagi eraldi hoopis teissuguseid saateid nagu ausutuses siigi rohkem, sest et tõesti see see koht on nagu märkimisväärne, nagu kogu see arhitektuur, eks ole, et siin on nagu visadud lihtsalt kamaluga kokku ja erinevad asju. Kõik, jah. Ära lasku sellesse, sest see on... Ära lasku, et võimalt on ehitada midagi, mis ei sobiks. See on juba nagu mingi... See on juba nagu Hiina maa, kus tehakse kõik järgi vaatama. Aga teisalt lähed sellest keskline alast nagu natuke eemale ja vaata, noh, maas on selline sodi, ütleme Tallinnas, sellist sodi ladu nagu ei ole. Ma isegi vaatan, et vaatan. Karun vaata, näeb. Oi, Eerum. Noh, kui ta see, mis sa siia kõrvale panid, see on juba äga asja. Sa võtsid seal, ma tahan seda vaadata. Jah, tead, mis see on? Nii, ei tea. See on rattas. See on üks... See on üks rattas, selles mõttes, et see ei ole see, see ei ole siin oluline. Ma näen, jah, see on väga eba uvitav on see. Et tegelikult turustatakse või see nagu... See toode ongi üks rattas. Sa lihtsalt vahetad oma jalgratta esiratta ära. Ja siis on sul nagu sa siit loed. 30 sekundi installatsioon ja palun aga. 20 miili on toks piili. Jah, ja 50 miili range, sest akku on siin see. See on nagu selline... See näeb juba, ma juba jäi silmi peale sellele, sest tegelikult on üks teine tootsi nagu Fly Glide või mingi nüüd, kes toodab tagaratas samasugust. Kolm erinevast suurust ja paned ainult külge ja sõidad. See on mina arust nagu parim viis teha oma rattast, nagu elektri rattast. Aga ma näen, et sul on seda makulatuuri siin kõvasti. Ei, mul kõvasti. Sessil tegelikult ongi sellised uusi asju siis näidatud, eks ole? Tead, see me üppasime nagu liiga vara teemasse, tavaliselt me oleme näidatud, kus ma lähen sisse ja usun, et on välja, vaata, siin on plaan, eks ole? See on nii väike plaan. See on väike plaan, jah, ja suurus on tegelikult nagu petlik, sest et kui siit praegu tundub, et mis siin on, mingi paar... See kahe tänava vahel nagu on midagi, jah. Siis tegelikult see üks hall või nüüd, sest on siis selle Svega, see nii-öelda convention center või... Ma näen, et siin on nagu kolm tuhat nagu erinevat ala nagu. See on nagu rämetumalt suur. Ütleme, et kui sa siit võtad üks üks väikse tükki, siis see on üks üks keskmine paviljon nagu siis, ütleme, IFA toimub. Aga mina nagu sain ka aru, et sa võtsid, et IFA on nagu kõige suurem neist. Ma sellest ei taha üldse rääkida, et jah, minu reisigraafik nägi välja natuke selline, jah, et ma jõudsin siin liiga vara ja siis tulin ka seda ära nagu liiga vara, aga vaatates siin numbreid, et kui suur oli IFA versus siis CES, et räägime numbrit, et ka natuke IFAL käib tavaliselt siis umbes mingisugune 1800 eksibiitorit või kuidas eesti keeles on, kui viimasel IFAL oli, siis CESil oli nüüd neid 3900. Ja siis pindalalt CES 255 tuhat ruutmeetrit, kui IFA on seal kuskil 160 000 ruutmeetrit. 180 000 oli IFA. 
Ja siis ikkagi natukene nagu suure, aga loomulikult sessi toimus siis ainult siin, selles keskuses, kus ma hakkasin näitama, et kus ma tulin sisse või kus ma tulin välja, et tegelikult kogu see Las Vegas ja hotellid ja kõik see on... Taisid, et sessi. No niivõrd kui võrd, jah. See on nagu meie pimedud tööde filmi vesti võrd. Et iga kogu see väiksemaid showroome on hotellides ka, aga loomulikult põhiaks on toimub siin messikeskuses, kus mul tõepoole siis oli aega käia täpselt üks päev. Ja selle ühe päevaga tormasin see otsast lõpuni läbi ja sain siis kaasa sellise õnniku papereid. Ma mind just, nagu, ma ei tea, orjanda võib-olla see, et sul anti nii palju on mingid papereid kaasa. Ei, mul mõtlesid antud, antud, tegelikult mul anti kaasa, et mälu pulkasid kaasa ja ma tegin nendest täegidest, tegin ka palju pilte. Aga näed, esimene pilt, ma tegin oma esimese selfi ka Cessil. Kas sa tead, kes on siin pildil? Siin on hära tehnika maailm. Ära tehnika maailm, jah, näin, noh, päätsch ka, et ma ikka käisin seal. Aga ma ei tea täpselt, mis ta nimi on, aga kuna ma näen, et siin on Inventist on peal, siis ma tean, et ma olen kõvasti kokku puutunud sellise nime ka Solovili. Muidugi, see on hära Shane Shen. Shane Shen, isiklikult, kes on Solovili leijutaja. Kes leijutaski selle, leijutaski selle. Ebarealne. Jah, et olid isikult kohal, minu ajaks... Kas ta rääkis inglis keelt ka? Ta rääkis sellist hiinlase inglis keelt. Nii on nagu väga hästi, ei saanud aru, mida ta rääkis. Aga ta rääkis, aga seal tõepoolest tega nad ei näidanud võibolla midagi liiga huvitavad, aga näitasid sellist pisikest aparaati, mis sõidab. No näed, hära Shane ise siin sõidab. Kahe rattaga mingisugune tegelene. Õsma ka, jah, selle nimi on Iota Tracks, on siis see, mille nüüd loodavad siis kevadel saada müügi valmis. Ehk et see just kui peaks siis ühendama endas võibolla sellise hoverboardi või selle, jah, nagu selle, mis on see tavaline liivakell, natuke vastu, et sul on kaks atast keskel, aga samas ikkagi painlikuselt ja selliselt nagu praktiliselt nagu minema sinna solovili poole, et teda on, noh, hea käes kanda kaalub mingi seitse liiva. Aga ma näen juba siin, et sellega on väga raske pööratu, nagu et sul on külg on kohe maas. Aga siin on väidetavalt nagu hära Shane Chen mulle väitis, on siin sees mingisugune imepärane selline ülekanne, ehk et sa saate ma ka keerata nii, et need rattad nagu keeravad erineva kiirusega, et see ei pea nagu kallutama ainult, aga noh, ilm selge, et kui sa ikkagi pöörad suurema kiirusega siis noh, see ei kallud ikka aga kui me nendest ühe rattalistest juba muidugi räägime siis tõepoolest see, mis sa juba siin kätte võtsid oli Ninebot ja Ninebotil oli siin siis selline kohver, mille nimi on Loomo või tegelikult isegi see kohveri versioon on üks nendest Loomodest, tegelikult see Loomo siin tokertas niimoodi vaikselt ringi need. Kas sa ütle? Et võtad reisile kaasa, jah? No tegelikult see Loomo ei ole mitte misagi muud kui kui oma olemuselt selline nagu ikka, noh, siis selline suuremat sorti hoverboard või nagu see, kui sünonimeks seal on, et sa seisad siin jalgadega peal ja siis kui sa ise sõidad sellega, siis sa keerad nii, et nagu sa ikka keerad, aga kui sa nüüd ise ei sõida, siis sa võid selle display keerata nagu näoga sõidusuunas ja siis on siin kaamered ja kõik muud mõllud peale, siis ta on siin ka autonoomne. Sa võid panna siia peale oma kohvri. Tegelikult sa näeb ju päris futuristlik välja, sest ta ööb ise tasa ka lugeva. Jah, ei muidugi. Sa võid panna siia oma kohvri ka suus sodin, et näiteks kui sa sõidad sellega ise poodi ja ei taha poest välja tules ise oma asju kaasa võtta, siis sa paned selle need loomole nagu annad pisku ja siis looma vaikselt postide vahel navigeerides siis kulgeb sulle järgi. Ma ei tea, mul praegu tekis mingisugune selline tunne, et ma võibolla isegi tarbik sellist asja. No vaad, see on Ninebotil olemas. See, mis sul on paperi peal, see looma versioon, see on nagu natukene veel suurem versioon, et siin on mingi kohveri. Sa näeb välja nagu meie see, mis oli see mingi Stargate, mis me see ettevõtte on Eesti firma, kes käib ringi ja toob sulle asjad koju kätte nagu nii-öelda. Jah, näite, et see, noh, see tundub nagu natuke isegi ägedam, kuna tal ei ole neli ratast, vaid ta hoiab tasakaalu ja on kaks suuremat ratast, eks ole. Aga see saab hakkama ka igasugust asja. Aga Ninebotil muidugi oli seal siis näha ka, oli ka näha seda. See on siis Ninebot Z8, Z10 ja Z6. Kuule, aga siin on väga suur ratas on arvan. On, 18 tolline, väga suure rehviga ja üle üldse väga selline, noh, kui ta näeb välja äge. Euroopa turule peaks see jõudma, ma ei hakka need spekka kõik ette puristama, aga Euroopa turule on loodavad, et jõuab sellel aastal. Aga muidugi ei maksa vähe, et alates seal 1500 eurost. Aga mul on need pildid ja videot, see muidugi teed suhteliselt meelevalt see järjekorras, ma näen siin lõpus praegu, ma oleme lõppu jõudnud, et juba näen siin autosid ja näen ühte motikat ja vaata, ma näitan sulle sellist pilti praegu. Näed, kas sa saad aru, mis siin pildi peal on? Ma arvan, et siin on mingi robot, kes juhib tsiklit. Kaus sa oled väga õigesti informeeritud või vähemalt sa said sest aru. Siin on Yamaha. R1 ma näen, see on mingi väga kiht kiire. Tsikkel on kiire, jah. Ehk see mehiki, kes siin otsas istub. Suudab juhtida seda. On robot, jah. Ja siis nende nagu goal või target või eesmärk oli see, et 
ta ikkagi sõidaks kiiremini kui Valentino Rossi, kes teadu pärast siis sõidab mm. ruttumootoratest. Ja, robotite lainel näed, jätkartas Honda näitas seal väga mitud sellist robotit, mille funksioon jäi nagu natukene segaseks. Mm. Aga, aga nad vaikselt seal kulgesid ringi mm-hmm. ja, ja siis oma vahel ka kommunikeerusid. Et see robot tegelikult... Aga hästi hoiab ju nagu tasakaarele. Ja. Et, et ägedam robot isegi võibolla nendest oli selline, noh, see oli emotsiooni robot rohkem. Mm-hmm. Aga, aga neil oli teine robot veel, kes siis äh, moondus, moondus jäätise käruks vahepeal. Ehk et tegemist on siis sellise nutika jäätise müüja letiga näiteks. Või või piruka letiga. Mm-hmm. Ja, ja nüüd siis nii ongi. Ja nüüd siis nii ongi, et ta ise oskab siis navigeerida ja mida iganes. Nad, kõik, mida nad oskavad, see ei mulle natuke nagu segaseks, aga põhimõtteliselt nad kõik ei ole mitte tavaliselt jäätse kärud, vaid on nagu robotid. Mm. See on nagu siis, et kui me täna juba käime ise poes ja maksame oma mm. kassas asjad ära, siis siin on see, et üks hommiku tuleb vist täna on urgani mm. jurakes ja siis pakkib ennast lahti, sa mm. oled piiks ja võtad oma mingi Asja ja ära ja siis kui mm. hakkab pikma sadama või päev saab läbi, siis ta pakib ennast kokku mm. ja läb minema. Et tegelikult kogu seda ise sõitvad kraami oli muidugi, ütleme, et kui küsida nii pidi, ta sa ei ole veel küsinud, aga sa võid vabalt küsida, mm. et mis oli nagu läbi teemad sessil, siis kahtlemata üks läbivates teemadest oligi igasugune stiilis robosents, ehk et ise sõitvad autod. Mm. Et, et noh, siin on näha, kuidas suusa boksi asemel paned katusele sellise asja, firmat robosents ja siis auto sõidab ise sul suusa mäele kohal, eks ole. Ja. Et selle nagu tõestuseks oli seal kohal, millega ma küll ei jõudnud sõita, sest et mulleks nagu ajamõttes lihtsalt liiga kiireks. Mina olen, ma nägin siin ka ühte oli, oli kohal BMW, kes koostöös siis liftiga, kirjutatakse LÜFT, Lüft, ja. kes on siis nagu sõikene, jah, sõiduajagamisteenuse pakku ja võimaldas Las Vegas'es sõita ringi ise sõita autoga. Aha. Seal sees küll istus juht, igaks juhuks, sest et no see ei täna ikkagi seadusandus on see, kes mm. paneb piiri. Aga need lifti taksod siis sõitsidki täiesti päris linna liikluses täiesti ise. Nii et, et see ei, võinaks on, see on... No see sama auto nüüd, mis siin on praegu näha, eks ole, see on nüüd jälle Toyota, Toyota tuli üldse kõvasti. See on ka täiesti ise sõitev auto ja nagu sa näed, et ega ta ei ole nüüd enam teab, mis sellist noh, kuidas öelda, et kaamerad on kruvitud mingite junnidega no, igale nagu, pole. Nagu, nagu rohkem valmis saame. Et tõesti siin katusel on, katus on mingisugune teatavad sorti, eks ole, noh. Koledus. Jah, aga, aga põhimõtteliselt ta ei, ta ei, ta ei eristu enam üldse väga palju tavalisest autost, eks ole. Küll aga sellist ideeautot, mingist ulmelist autot muidugi nägi seal ka kõvasti, mida mida vaadatas nagu mm-hmm. mõtted, et... Kelle sellis skräpp ei vaja, seda ma ei tea. Vaata, aga... <laughs> ja, kui... Noh, ma ei tea, et millal siis päriselt sellise autoga ringi sõidad. Aga muidugi, noh, kõik auto müüjad, ütlema, kõik autofirmad, kes selline kui olid, läbi sõna igal pool, ise sõitel, ise sõitel. Mina ei tea, inimesed ise tahatakse sõitel. kõik see rõõm ära võtta nagu asju juhtida, nagu, et panema nii on mingid robotid siklitega sõitma ja autod ise juhtima. Ma ei tea, tegelikult see ei ole nagu nii fun, ma arvan. Kui sinna ma nii jõuame, et, et kõik asjad ise sõidavad, siis tegelikult tahame tagasi sinna, kus on analoog kõik, eks ole. Aga ma näen, et sul on selline, selline analoogne padi, mis on tühjaks neid juba teed. Nagu, et, et oli siis ka pikk reis, nagu ma saan aru. Seda sa ei pea ütlema, et see tühjaks läks. Sa ta aru, see maksis nii palju ja nüüd see läheb ise tühjaks, no, ise tühjaks nagu padi. Sul oleks vaja sellist ja, robot, et, mis ennast lahti pakkib ja püsib täise. Ma näen, polaroid on ka tagasi tundi alla. Ja, ma ennem näitan seda vaata, kui ägedad Canoni robotid. Mis see teeb? Ei, see on Nikoni robot, sorry. Praegu... Teeb pilti ühe sõnale. Näe, see tantsid on ise järgi. Ta see nüüd vist mingi... Ta tegi video. Oh. Ah, video tegi. Et selles mõttes ta tegi sellise musa rütmis video ja siis näitas, kui hästi robot oli võimunest liigutuma, eks ole. Ja samas see et... kõik on ilmselt nagu... Noh, mõtlen nii, et mingi kimbal on seal otsas ja siis kõik on suju ja ilus. Jaa, ainult terve see käsi oli. Siit paistab robot. vist ka mingi feed või? No, tegelikult on nagu filmisid mõlemad kaamerad, vaata siin taga on see mingi suurem robot ja siis ees oli, ees oli väiksem robot. Jälleks teleoperaatoritele ja... ütleme niimoodi on ka <coughs> väga suur nagu potentsiaal kodustööd teha <laughs> tulevikus. No seda võib öelda ka taksu juhtida kohta. No, ka... <laughs> Ma ei tea, mis meist saam niimoodi. Aga... aga läbi teema ikkagi, kas mitte mina lugesin mingit ajakirja, mis mina ise kohal ei käinud, aga mulle tundus, et läbi teema oli natukene igasugune ka selline miniatuurne kõlaritusüsteem ja see Amazoni ja siis Mui, heli, see oli, heli see feed oli, ja Google mingisugune. See oli väga igav teema. See oli igav teema. Teemast, nagu eestlaste jaoks on see nagu eriti igav teema. Ja, midagi toimi. See on selline teema lihtsalt, kus sa, no, esiteks sa ei saa seda kuidagi pildistuda, mm. sa ei saa seda kuidagi näidata ja sa ei saa seda kuidagi videot ka teha. Yeah. Ehk et teiste sõnadega siis, noh, nüüd 
see surm. Nagu tehisintellektne, nagu var... Noh, täpselt. Aga see on tänapäeva tegelikult ühiskonnas väga raske nagu olukord, kui sa vaata ei saa nagu reklaami teha nii maha meie, siis järelikult see tooda nagu sureb ära. Ei, noh, vaevalt on tegelikult ära sureb, sest tegelikult Ameerikast teaks kõik see üsnaga Amazoni, Alexa ja Google, mis see Google Assistant on, eks ole? Et tegelikult Google Assistant tegi seal väga palju reklaami igal pool nende rongide peale, igal pool oli tamme... Noh, autosse on kui nüüd Alexa, ma sain aru. Temona olemas, et kui sa seal sõitsid selle rongiga ringi, siis sa võisid kogu aeg kuulata, kuidas Google Assistant lahendas sinu probleeme. A Cortanat ei olnud näiteks? Seda ei paistnud, jah. Aga põhimõtteliselt on kõik üks ja sama asi, et see on igale poole sisse ehitud. Aga noh... Ta ei ole selles mõttes sama, et iga ettevõtte ju loodab ise selle valmis saada ja siis kõikidesse maailma seadmetesse selle nagu pantateelide me maha meil. Aga küll, kui sa juba vahepeal arasid siin selle polaroidi lähe, siis tegelikult... Mulle see väga meeldib, see mõte on väga meeldib. Mulle see väga meeldib, see mõte on väga meeldib. Väga hästi näitas seda, kuhu poole ka natukene asi on läinud, et ma näitan enne mõte väikest videot. See nimelt on Atari. See on Atari uus mängukonsool. Opa, kui äge. Ja kui sul tuleb ette tutta, siis selline mäng ikkagi... Mina veel mäletan seda mängu. See mäng oli tegelikult ikkagi digitaalne. See oli ekraanil. Aga siin ei ole see mäng ekraanil, vaid see on mehaaniline. Eks ole? Ma räägin sulle, vaata, et kui sa räägi ise sõitutest autodest, siis see on ju äge. Nii, ehk et tahtsingi jõuda jutu peal lihtsalt sinna nii välja, et tegelikult tehakse selline digitaalne asi mehaanilisena, ehk et nagu kuidagi retro tuleb nagu suurelt tagasi ja see on sama polaroid, näitas seda väga veenvalt, et see on vist 40 aastat vana on see kaamera neil, see polaroid on. Ja nüüd on ta siis jälle tagasi. Kus üles aga neid versioone sellest polaroidist on ju mitmeid ja mina olen siin paris euro Eesti isegi üks peal pidin peagu ostma endale ühe, sest see tundus nii gift nagu, et sa saad tegelikult ju mälukaardi peale teha pildid valmis ja siis vaatad, mida sa välja prindid. Sest et ma ei tea, kas nüüd sellel muudelil on sellist funksiooni on, aga mina olen aru, et see on ikkagi selline, kus sa pistad ikka selle filmi nagu sisse ja siis ikka kohe krõbistab seal see valge leht välja. Ja aga mulle just meeldis see mõte, et vähemalt ühel näel väiksemel muudelil oli see, et sa said teha nagu mälukaardi Samas nagu selles ongi asja võlgu jällegi, et sul ei ole mingi mälukaardiga rahmimist, et sa lähed kuskile teole ja klõpsutad pildid kohe välja, jagad, eks ole. Ja ma loen, et ta ei seistnud seitse, nii et võib igaüks võib arutada, kui vana see oli. Mulle meedib ka mälukaardi variant, sest nii tore on see, et sa teed mõned pildid, sa kogu aegi taha nagu neid välja võtta, sest muidu seal tasku on täis need pilte on. Aga siis... Aga näed, selline robot. Vaata, kuhu me oleme jõutudeks aga milleks on vaja päris naisi, kui juba robotid teevad sellised asju. See oli Sony boxis. See jäid kohe nagu mõttes. Nii, aga järgmise roboti juurde, mis oli ka Sony boxis. Sony boxis oli siis veel nimelt selline robot. Ja see on uus Aibo. See on ma arvan sama lõbus kui ka Anki ja see Cosmo. Jah, aga maksab ikkagi seal vaata, et paarkend korda rohkem, et tegelikult selle hind, ta oleb ainult Jaapanis müügile, selle hind kokku küündib sinna 3000 dollari ringi. Ja mulle meedib Kosma selles mõttes nagu, noh, esmapilgu, kui ma neid kõrvutan, siis nagu meeletult rohkem, sest et miks ma peaks siin robot koera, miks ma võib päris koera võtta juba siis? No, et jaapanlased mõtlevad teistmoodi. Ei, ma saan aru. Jaapanlased mõtlevad niipidi, et miks ma peaks oma häe võtma päris koera, kui ma saan võtus osta oma 3000 dollari eest aue aibo. Olge mausalt, noh, see läheb peale igale lapsele. Jah, ja noh, see läheb peale ka üldse mitte lastele, ainult vaid ka vanadele jaapanlastele. Ja noh, ta ei olnud testi sõike, ta ei tormanud seal ringi, aga ta oli kõdagi nupsik. Ma ei näe välja, ta on hästi kujundus. Nupsik robot, eks ole? Näed, selline robot. Ta oli seal põrandud ringi ja muidaks jällegi läbiv teema. Ka need olid läbiv teema. Mis neil inimestel viga on muidu? Nemad kõik pildistavad robotid. Ja läbiv teema ongi see, et need igasugused robotid, kes siis samal ajal on ka need Google Alexad või Google Assistantid, Need on ka läbiv teema. Ehk et selline kodu abiline, kes sul natuke tõllab ringi, natuke siin võibolla assisteeri, pöörab näoga sinu poole, teeb mingisuguseid... Aga see on Jaapanis täiesti ju hit toole, ma saan aru, et täitsa nagu ihmised, kes on saandi jaakaks, võtavadki endale mingi kodupere laenu umbis ja võtavad koju endale assistendi. Et lihtsalt siukene, kuidas mõtlen, nagu nutikas kõlar, kes natukene suhestub. Siis üksed emotsioone ka näitab, see on firma Chibo, kus juhu, seda saab muidugi osta päris juba täna. Mina isegi tegelikult tahaksin teada, et kui keegi meie saadetud see veel vaatab uuel aastal uue auge, siis palju on inimesi, kes tegelikult reaalselt endale koju tahaks mingit assistenti saada. 
Kui see ilmselt eesti keele suba räägiks, siis eestlastel oleks ka, noh, ma tegis kohe nagu suhe. Tegis nagu suhe, kui see kui inglis keeles räägib, eks ole, noh, siis näed, nüüd ma võtsin lahti veel ühe autovideo ka peaaegu lõpetuseks, sest nüüd saada hakkab veel vasti läbi saama, et selliseid, noh, kuidas ma ütlen, sellised dashboardi visioone oli seal kõvasti, et teadu pärast ka Samsung on ju omandanud sellise firma nagu Harman vahepeal ja siis sellega koostades ka Samsung näitas veel seal oma sellest nutti ekraani. Nii et igasuguseid versioone, kuidas autos, noh, siin on näiteks auto klaas, on siis nagu pool läbi paistev OLED, eks ole, et selle asemel, et vaadata õue, kus võibolla on higab, siis klaasi peal tulevad sulle mingid asjad. Ja ma ei tea, kas ma sellist maailma nagu, kas ma nagu tahaksin, eks ole. Ma vahepeal sa võtsid muidugi siin juba kätte trooni igasugused paperid, aga kuna me oleme trooni poes, võibolla me troonidest ei räägigi täna rohkem nagu... See reisku, kes tahab nendest meilgi teada saada, siis tegelikult kõik need, mis juba seal näidati, on siin olemas, nii et tulge vaatama. No näed, mina kui ikkagi ka selline klappili mängija natukene... Kuule, korgil on siin näeb väga ilusate nuppudel. See ei ole oluline, oluline, vaata, see ei ole, mis tal näppukil on. Ehk et kui ta mängib, siis see on asendisensor. Ta saab käe liikumisest aru, kuidas näed... Geniaalne. Ja muidugi on. Eteks sulle juba tarbimiseks saad lüüa rütmi kaasa Sony uue kõlariga. Oh, see ei ole. Tundub, et tuleb selline lööma pidu. Olene pea, just nüüd. Olene, kus poole seda siis nagu togid. Või kelle pihta. Muideks meie, kui ma kõik rõhutan, me saada hakkab läbi saama, üks tore vaataja andis meile feedback, et äkki me peaks oma saate aega pikendama. Võiksime teha seda, aga siis ise seda tegelikult peaks küsida üldse niimoodi, et kas ta tahaksid uuel aastal näha rohkem nii-öelda, kui see on eesti keeles on see poll nagu või? Poll, me peaks tegema see polli pigem sinna nagu päriselt sinna nagu lehele. Jah, jah, just. Võibolla me teemegi mõne sellise polli, mis on seal lehele. Siis me peaksime rohkem küsima, et me saaks tagasi, siis võibolla sealt edasi vaatame, kas me küsime üldse või küsime. Jah, sest me ütleme, kui praegu ka ma vaatan, et asju on tegelikult siin nii palju näed, siin on ju uniki uus reisser, mille nad küll tõsi lubasid tuua müügile selle aasta lõpuks. Ma ei saa aru, miks. Keegi isenes, et ei ole ka meile ette kirjutanud seda, kui pikk me saade peaks olema. Mis ei ütlesime, et see on 25 minut? Jah, no tegelikult on see aeg juba täis. See sai täis, jah, minut aega tagasi. No näed, nii et me peame põhimõtteliselt nüüd... See on meelvalt prillid, keegi ei tea, mis see on, mingi retissa nagu, jällegi seda kui uvitav. Aga jällegi suured ekraanid olid ju... Näitan veel ühte asja, millega ma sain seal ise sõita, selles mõttes, et no seda ma ei saa ju mitte saadet ära lõpetada ilma, et ma seda ei näitaks. Nii et... Ma ei saa aru, mis asi see on. Oi, see on väga asi, jõta. See on mul on nii ka palju asju, mida ma tahaks seal näidata. Näitan seda ekraani muideks. See on, see on äge. Chef. Väga chef. Saad aru, kuidas see ekraan töötab? No, mingid projekterid on siin. Ei ole. Siin on propellerid, mille labad on leed pulgad. Ära räägi, ebarajane. Aga vaeku hea, lahuts võimedal on kõige. Jah. Ja need propellerid ja otsas on leedid, mis siis muudavad vastavalt õiges kohas värvi. Ma olen näinud mingisugust tootjad, kes pakub autodele keerlevaid ilukilpe sarna selline loogel, et sa võid oma reklaamid peale panna sinna. Absoluutselt. Sõidad ja sul on mingisugust keerlevad. Siin on mul näha, et säri aega on natuke liiga lühike isegi, et siin on näha seda pöörlemisest tingitusest nagu auku, aga kui sa silmaga vaatad seda, või noh, säri aega oleks pikem olnud, siis tegelikult on ta täiesti sujuv, eks ole. Müstik. Väga chef, noh, välja õhus mingi asja. Ta näeb nagu äge välja, et ta tekis sõike ruumiline dimensioon isegi siin külge, eks ole. Aga on, jah. Aga lõpuks veel üks video, mida ma pean lihtsalt näitama sellepärast, et esimest korda... Ette vee videot on näite. Näed, esimest korda. Sõidan. Siin oledki sina või? See on mina. Sa tarvad Las Vegas, et sa läksid sul kohe kasvad juuksid nii pikaks. Kohe läksid juuksid pikemaks, sinna ma olen omandud uusi oskusi, ma sain sellega sõita lõpuks. Ma ei usu siin, sul ei ole videot sellest. No see on ju. No okei. Et... Et ma olen igal pool messidel näinud seda, ma olen näinud tõsi küll selle Hiina koopiaid. See konkreetne ongi nüüd One Wheel. See on originaal, aga noh, hind ei ole ka päris mingi 500 dollarit, vaid ikka kolm korda rohkem, eks ole. Aga tugev tükk ja oli äge. Ma ei saa aru, miks sa pidisid kaugele minema selleks, sest mina olen seda Tallinnas näinud. Sa juttus räägid juba kogu aeg, ma ei usu sind. Ei usu sind. Meil on üks... Kus sa, kus sa seda näinud oled? See Star Tehnika kanavi omanik, kes teeb, kelle on pargent tuot jälgi, et nagu... Noh, ütlen nüüd see nimi. Ei, ma ei hakka siin konkurentis nime küll. Miks konkurentis? Ei ole konkurentam, kus ta on. Meil on kõik ju sama ühtne pere, nagu lihtsalt Kui sa kuuled või vaatad meid, siis tule toomele, siis ma tahaks ka näidata seda teistele. 
No võt, aga, aga nüüd ma rohkem, mis ma nüüd imeelikult hakkasin külja pealt filmi. Ma ei tea, tõesti, aga ma vaatan, et sa oled saanud lõpetuseks ka April Lee kontakti endale. Näed, ja seda sa enam juhid. International üsimist. Trade Specialist. <laughs> Miks ma olen nii kaugule läinud, näed. Mm. Lähed Las Vegasesse, ja saad April Lee kontakti, pikemad juuksed, sõidad One Wheeliga. Ja muide, seal oli soojam ka. Hey,